Questa composizione molto audace con vista del Tamigi, incorniciata da un arco del ponte, ha influenzato il lavoro di un certo numero di artisti inglesi. L'arco è stato usato con attenzione in modo da non appiattire l'immagine. Si trova appena fuori centro e l'uniformità della sua forma viene spezzata da un secchio abbassato con una corda. Agisce come una lente gigante e focalizza l'attenzione sul paesaggio urbano che comprende la Water Tower e York Watergate sulla sinistra e la cattedrale di St. Paul sulla destra. La delicata colorazione color pesca delle nuvole suggerisce che si tratta di un raro esempio di canaletto che tenta di raffigurare il crepuscolo. Si pensa che il dipinto sia stato commissionato da Sir Hugh Smithson che sarebbe diventato il duca di Northumberland. Era uno dei responsabili della supervisione della costruzione del nuovo ponte. Samuel Scott era considerato uno dei migliori pittori della sua generazione e questa veduta del Tamigi con la Torre di Londra è tra gli ultimi e più ambiziosi dei suoi dipinti. È stato realizzato mentre Scott viveva in semi-pensionamento a Bath e mostra le celebrazioni annuali che segnarono il compleanno di Re Giorgio III il 4 giugno. La scena, completa di navi mercantili inglesi e olandesi, suggerisce che la pace e la prosperità derivano dal benevolo dominio del re di Hannover. Sebbene sia nato a Londra, Turner ha realizzato pochi acquerelli finiti della città e dei suoi edifici. Tuttavia da ragazzo era affascinato dalle varie industrie lungo le rive del Tamigi e spesso passava davanti all'Old London Bridge. In quest'opera il punto di vista basso suggerisce che Turner abbia dipinto il ponte dalla riva, ha abbozzato una carrozza con cocchiere ai passeggeri che viaggiano sul ponte, anche se sembra essere stato più interessato alle sue caratteristiche architettoniche, archi gotici ed elementi decorativi. Constable è considerato insieme a William Turner uno dei massimi paesaggisti del romanticismo. In quest'opera lui attribuita il pittore coglie il drammatico momento dell'incendio di Londra del 1826. Il contrasto cromatico, le minacciose nuvole di fumo, la luna che si intravede e il cupo profilo della città ci ispirano meraviglie e al tempo stesso inquietudine per ciò che l'opera rappresenta. Un terribile disastro che ha distrutto parte della città e fatto molte vittime. L'opera raffigura il vecchio ponte di Battersea e la veduta di Tamigi di notte. L'influsso della xilografia giapponese è evidente, specie nella semplificazione, quella forma e quel colore che attinge le delicate varianti tonali anche da una componente musicale che già in appartenza annulla la prospettiva tradizionale. Una cosa è indubbia, su Whistler e i contemporanei il crepuscolo esercitava un duplice fascino è l'affascinante ora blu, il momento in cui si creano i sogni. Le fantasticherie pagano i sensi e anche il dolore, come annotò Charles Baudelaire nei I fiori del male. In questo senso i paesaggi notturni occupano un posto centrale nella raffigurazione del mondo simbolista. La metà dell'Ottocento in Italia fu il periodo del risorgimento, il movimento che culminò con l'unità d'Italia. Quel movimento fece da sfondo politico e culturale a uno dei gruppi più importanti e influenti dell'arte italiana della seconda metà dell'Ottocento, i Macchiaioli. Questo gruppo di paesaggisti, ritrattisti e pittori di genere aveva sede a Firenze. Il nucleo dei Macchiaioli era costituito da 11 pittori nati tra il 1824 e il 1838. Vi furono altri artisti associati in varia misura al gruppo proprio come Giuseppe De Nittis. Per sviluppare le sue capacità, De Nittis si recò a Parigi nel 1868, vi si stabilì e si affermò. Nel 1873, tramite Degas, incontrò gli impressionisti e nel 1874 espose cinque quadri nella loro prima mostra collettiva. Al Salone espose anche lavori più convenzionali, ma la sua pennellata, composizione e tecnica si stavano costantemente allineando con la pratica impressionista francese in dipinti, come vediamo in quest'opera. Camille Pissarro si rifugiò in un villaggio nella periferia di Londra nel 1870 dopo lo scoppio della guerra franco-prussiana. Fu in quel periodo che conobbe Monet, fuggito in Inghilterra per lo stesso motivo. Entrambi ammiravano le opere di artisti inglesi come John Constable e William Turner, che preferivano dipingere all'aria aperta rispetto allo studio. L'influenza dei paesaggisti inglesi 
è evidente in alcuni lavori successivi di Pissarro, che quando tornò a Londra nel 1890 scelse come soggetto edifici e attrazioni del centro, tra cui il Charing Cross Bridge. Oggi la città è molto diversa dall'epoca in cui la visitò il pittore francese, ma possiamo ancora immaginarlo mentre sistema il cavalletto sulla sponda del Tamigi e si prepara a dipingere questo capolavoro. Quest'opera fa parte di una serie prodotta da Monet a cavallo del Novecento. Al mattino il maestro era solito dipingere dal suo hotel a South Bank, che gli garantiva un'ottima visuale sul Waterloo Bridge. Tra pomeriggio e sera si concentrava invece sui cambiamenti della luce riflessa dal Tamigi e sul palazzo di Westminster. Era affascinato dai colori del cielo serale che faceva da sfondo al ponte di Westminster. I dipinti che ritraggono Londra sono senza dubbio alcune delle sue opere più straordinarie. André de Rennes amava dipingere all'aria aperta. All'inizio del Novecento il noto mercante d'arte Ambroise Vollard lo inviò a Londra per catturare degli scorci della capitale londinese. Questo quadro, dipinto tra il 1905 e il 1906, è un magnifico esempio di stile fauve, un cambio di direzione netto rispetto al precedente impressionismo. Il nome del movimento deriva da le fauve, le belve, termine che richiama la violenza espressiva e antinaturalistica con cui De Ren, Henri Matisse e altri rappresentanti di questa corrente utilizzavano il colore. L'opera è un olio su tela di 89x3 cm conservato nel National Museum and Gallery of Wales a Cardiff. Kokoschka solitamente ha rappresentato alcune vedute cittadine di Londra e in questo caso ha dipinto il ponte di Waterloo da due angolazioni diverse prese dall'hotel in cui alloggiava. Questo dipinto raffigura il fiume Tamigi, attraversato da diverse piccole barche e dal ponte di Waterloo e quello di Blackfriars. In lontananza si può scorgere la cattedrale di St. Paul. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.